Ich bin die Denise. Und Frau C. Willkommen auf Schubs Köpenick. Ich habe ein Lager für meine Dachdeckerfirma gesucht und kam dann hierhin. Mit der Dachdeckerfirma haben wir auch ein Schloss für uns gefunden. Zu Beginn hatte ich meine Freundin mitgebracht und auch andere Freunde auch. Die haben am Anfang überhaupt nichts gesagt und man hat auch gesehen, die waren auch überfordert. Nach und nach haben wir alles renoviert. Wir haben in der Familie sehr, sehr viel hier gearbeitet, Stunden und Stunden gearbeitet. Und das hat unsere Familie viel mehr zusammengebracht. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt schon zehn Jahre hier auf Schloss Kevenig sind. Unsere Wohnung, die fängt mit der Küche an. Wir haben hier Aussicht in unsere Wohnstube, unseren Eingangsbereich. Mir war es sehr wichtig, eine Küche zu haben, die offen ist. Ich bin mit meinen Freunden und Familie zusammen, aber man sieht mir nicht in die Kochtöpfe rein. Hier war ein Treppenhaus, das war ein großes Loch und ich wollte einen großen Kühlschrank mit Tiefkühltruhe. Und das hatten wir dann eben so gelöst, dass man dann glaubt, es ist eine Tür. Und der Kühlschrank ist schön versteckt. Wir haben die Fliesen, die sind von 1890, waren in einem anderen Teil vom Schloss verlegt. Die wurden ausgebaut, geschliffen, geschnitten und hier wieder eingebaut. Meine Frau hat sich die Arbeit gemacht, die ganzen Teile rauszunehmen, zu nummerieren, sauber zu machen und wir haben dann die alten Scheiben wie früher wieder eingesetzt. Dann kommen wir in unseren Esszimmerbereich. Wir wohnen in einem Schloss, was seine Blütezeit hatte, so von 1890 bis 1920. Wie richten wir das ein? Esszimmerbereich haben wir mit den gedrehten Teilen, die man im ganzen Zimmer wiederfindet. Das ist ein Jagdstil. Mir ist es enorm wichtig, dass unsere Kinder mit ihren Freunden und schon Ehepartner mit uns zusammen hier essen können und dann braucht man Platz. Hier haben wir noch ein besonderes Stück, was du dir ja ausgesucht hast, ist aber nicht so mein Geschmack. Das ist Bretagne, das hat mir sehr gut gefallen und ich finde halt mit den Menschen, die leben, die tanzen, zusammen trinken. sind, trinken, essen, ich finde einfach, das gehört in einen Essbereich rein. Ne? Ich habe dem Frosty dann seinen Willen gelassen. Hier stehen wir vor dem einzigen Stück, was ganz war hier auf Schloss Kevenig. Der Kamin, die Steine hier standen aber in einem anderen Zimmer, was jetzt unser Schlafzimmer ist und da brauchen wir keinen so einen großen Kamin. Dann ist man natürlich ehrfürchtig, dass man was hat, was hunderte Jahre alt ist. Und wir machen auch immer ganz sanft Feuer drin und äh, wissen ihn sehr hoch zu schätzen. Hier sind wir dann in unserem Wohnzimmer. Am Anfang war diese Wand zu, keine Fenster. Und dann beim Arbeiten haben wir herausgefunden, da waren Fenster und die haben wir dann wieder eingebaut. Das ist ein Eichenholzboden, haben wir selber verlegt. Es geht, Holz geht in unseren Bereich rein, in die Zimmererei. Das ist das Schöne dabei, dass wir so viel hier selber restaurieren, sanieren konnten. Da waren wir in Köln in einer Eisdiele und da hatten wir die äh, gusseisernen Heizkörper gesehen. Denn ich wollte auf keinen Fall so weiße, angestrichene Heizkörper. Es sind Möbelstücke für uns. 
là. Donc là, non, je te prends. Was hier fehlt, ist ja bekannt irgendwie ein Fernseher. Wenn ich alleine hier bin, kann ich keinen Fernseher schauen. Durch das Leben auf dem Schloss kam das, dass wir Gefallen an der Kunst und auch an heutigen Künstlern gefunden haben. Auch durch die Ausstellung draußen, die wir jedes Jahr haben, finden wir ins Kunstgeschehen. Hier ist der Schluss von unserer Wohnung. Hinten dran wohnt unser Sohn mit seiner Frau und unserem ersten Enkelkind. Wir zeigen euch aber auch noch unser Schlafzimmer und unser Badezimmer. Vor neun Jahren war das hier das erste Beet, was ich angelegt habe mit Rosen und ich bin so stolz drauf, dass die jetzt über die Jahre so eine Pracht haben. Die Demnise macht schon die Hauptarbeit blumenmäßig, aber ich bin mir für die Sachen rundherum zuständig, fürs Unkraut und für den Rasen. Wir kommen raus hier. Und dann sehen wir gleich die wundervollen Bäume, 170 Jahre oder älter, die uns auch am heißen Sommertagen Schatten spenden. Das ganze Grün ist einfach fantastisch. Das ist aber cool. Ja, ja. Einmal gebredet. Wie viel mehr mit mir schon an euch kriegen? Du musst dich nicht lecken, denn du wirst gefilmt. Was hier noch speziell ist, das Schwimmbad. Das wurde 1970 gebaut, also vor unserer Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir füllen mal Wasser rein, schauen, was passiert. Ja, es war dicht. Es wurde eine neue Pumpe reingesetzt, auch wie die Fenster, alles, die sind von 1970. Hier ist unsere Urlaubsecke. Hier möchte ich euch jetzt noch was ganz Besonderes zeigen. Mein heiliges Reich. Hier sind wir im ältesten Teil vom Schloss im Keller. Und früher war der Bereich hier hinten, die alten Steine, das war der Kühlschrank früher. Wir profitieren von den Gegebenheiten des Kellers und haben unseren Wein hier gelagert. Zum Wohl. Ja, jetzt zeigen wir euch unser Schlafzimmer, was ich im Prinzip nie zeigen darf, weil das normalerweise unser Bereich ist, wo wir keinen reinlassen. Was ein bisschen speziell ist, hier drinnen sind halt die alten pompösen Möbel, die vom Lago di Lugano kommen, aus einer alten Villa. Also mir haben sie sehr gut gefallen und ich bin froh, dass es meiner Frau auch gefallen hat. Denn es ist nicht normal, dass man in so einem alten Zeug schläft. Die Geister, die hier drin geschlafen haben, waren nur gute Geister. Und wir passen uns denen an. Ja, hier zu dem Schrank oder der Öffnung gibt es auch noch was Besonderes zu sagen. Hier stand der Kamin, den ihr schon jetzt in unserem Erstzimmer bewundern konntet. Wir haben den ausgebaut, das war ein großes Loch. Die Tür war die Haupttür vor 150 Jahren vom Schloss. Die haben wir dann umfunktioniert als Schranktür. Und hier ist das Loch vom Kamin und da hängen dann noch ein paar alte Lappen drin.
Jetzt zeige ich euch unser Badezimmer. Ich bin ja Krankenschwester und hatte nie gedacht, in einem Schloss zu wohnen. Als wir das Badezimmer geplant haben, haben wir einfach gedacht, ja, wann schon, dann schon. Einfach Luxus, das für viele ja kitsch sein würde. Wir haben vergoldete Wasserhähne, einfach überall Gold reingebracht, wo es möglich war. Dann noch ein total verrücktes Ding da. Prossi kam auf einmal mit dem, der Dusche, ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen, vergoldete Duschbrause mit Lampe. Wir hatten den Waschbecken dann neu auf alt gemacht und der schöne Marmorstein hat uns sehr beeindruckt. Hier oben haben wir dann auch ein rustikales Licht, wo ja Prossi unbedingt das in unserem Gäste-WC aufhängen wollte. Aber dann hätte man immer auf den nackten Hintern gesehen auf dem WC. Das hat mir nicht gefallen, aber hier von vorne sieht das dann gut aus. Wir haben uns einfach in dieses Schloss verliebt. Wir haben hier ein altes Gebäude nach unserem Geschmack restaurieren können und wir genießen das Leben hier und werden bestimmt auch hier bleiben. Selbstverständlich bleiben wir hier. Ja. Wenn euch unser Video gefallen hat und ihr äh, weitere Videos euch anschauen möchtet, dann schaut einfach hier, hier oder hier. Tschüss. Tschüss.